हेलो एवरीवन सीखो सुखा विजन में आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और इससे क्या क्या कंसिक्वेंसिज होते हैं क्या क्या इसके लिए हानिकारक है हमारे लिए क्यों हानिकारक है ग्रीन हाउस इफेक्ट तो स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ फिटिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रीन गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो जाता है और ग्रीन हाउस गैसेज के कारण होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि इन्वायरमेंट का गर्म हो जाना ग्रीन हाउस गैसेज की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है द प्रोसेस ऑफ फिटिंग ऑफ एनवायरमेंट बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती है वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत सारी गैसेज आती है लेकिन मेन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो है मिथेन सी एच फोर यानी कि मिथेन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये सब इन्वायरमेंट को हीट करने में मदद करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करने में मदद करते हैं अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं एक्चुअली है क्या तो देखिए आपने गांव में कभी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं शहर से बिलोंग करते हैं तो आपने गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि जो खेत होते हैं कई जगह जहां ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस पौधों के चारों तरफ एक करटेन लगा देते हैं करटेन एक इस तरीके का करटेन होता है जैसे मान लो ये तो मैंने प्रैक्टिकली मैंने उस चीज को इंडिकेट करने की कोशिश की है एक गिलास है नीचे इसके अंदर पौधे उगे हुए क्रॉप है फसल है कोई भी फसल है तो जो सन से जो गर्मी आएगी वो उस गर्मी को अंदर तो ले लेगा गिलास गर्मी को अंदर ले लेगा लेकिन बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि सन से आने वाली जो रेज होती है वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जबकि अंदर जाने के बाद वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो लो फ्रीक्वेंसी होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी को वो अंदर आने देता है ज्यादा जो गर्मी है सूरज की गर्मी उसको अंदर आने देता है लेकिन कम गर्मी को वो बाहर नहीं जाने देता तो इसलिए जो ये इसके अंदर का जो एनवायरमेंट है ये गर्म रहेगा बिल्कुल सेम चीज हमारी धरती के एटमोस्फेयर से होती है जो हमारी धरती का एटमोस्फेयर है जो हमारी एटमोस्फेयर की जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर एक्जोस्फेयर आइनोस्फेयर ये सभी लेयर्स मिलकर एक ऐसा वर्चुअल एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता होता है और हमारी धरती जो है गर्म होती रहती है जैसे आपने देखा होगा आप अगर कभी पार्किंग में कोई कार लगी है या कोई टैक्सी लगी तो आप उसमें एकदम से गर्मी के सीजन में बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है वो इसलिए होता है कि कार के शीशे से अंदर गर्मी आती रहती है लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती उसी चीज को बोलते ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जोर्व बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रेडिएशन होती है तरंग होती है वो सन के द्वारा एब्जोर्व कर ली जाती है एब्जोर्व कर ली जाती है जो सन से आ रही है वो एब्जोर्व कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करी जा सकती स्पेस में वापिस ग्रीन हाउस प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम फ्रीजिंग ग्रीन हाउस जो है वो फ्रीजिंग से यानी कि जमने से बजाता है धरती को जैसे कि अंटार्कटिका जैसी जो कंडीशन है वहां बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही वो बर्फ पिघलती रहती है और अगर ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल को दुनिया को गर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है एक कुछ इसके फायदे भी कुछ नुकसान भी है तो धरती को फ्रीज होने से बचाता है ये इसका फायदा है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है पूरा विश्व गर्म हो रहा है ये उसका नुकसान है ग्रीन हाउस मेक अर्थ होट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो धरती को गर्म बना देता है तो ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझाया तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद